吃这榴莲怎么就酒驾了呢？别紧张，你先下来一下。一口水果酒到底能不能吹出酒驾？我们放在视频的最后。今天呢，我们又又又和朱警官合作了，又又又来了。我们来看一下，到底有哪些食物会吹出酒驾呢？第一个食物，大家都爱吃的水果，榴莲，没错。请收听。五十二点八达到了饮酒驾驶的标准。每一轮测试中间呢，我们会喝水，并且呢等待二十分钟，再进行下一项的测试。第二个，风油精，真是狠人。四十五点七也达到了饮酒驾驶的标准。第三个，含有酒精的冰淇淋，千万不要抱有侥幸心理。嗯，没有。吃少了这个网红冰淇淋，它里边是含有酒精成分的。嗯，至于能不能测出来，因人而异。吃完含酒精的食物，咱们要做到不开车。第四个食物，蛋黄派。呀，棒子亮了，五十四点五，同样达到了饮酒驾驶的标准。蛋黄派居然会被酒驾，记住啊，关键词叫做被酒驾。为什么这样说？看到最后，下一个藿香正气水，来吧，啊，太难喝了。嗯。没有一股的味道出来，上面显示数值为零，没有数值。下面我们试一下时令水果杨梅，到底有没有呢？我们拭目以待。太酸了，我今天这胃啊翻江倒海。嗯，对，我还是你小心拉肚子。啊，数值是零啊，可以看一下。下一个时令水果荔枝，我觉得它有。啊，管子吹爆了，数值还是零。下一个漱口水。啊，看一下啊，没有饮酒。我们下一个食物，老干妈。哇，够咸够咸的。亮的太快了。吹气数值六十四点五，同样达到了饮酒驾驶的标准。如果我再多吃几个，这变成八十，我就得去抽血了。一切皆有可能。最后一项就是水果酒，很多人呢会觉得这个度数比较低，喝一两口没关系。今天我们就给大家来测一测。啊，上面可是写了一个大大字，什么字？酒。啊，灯一下就亮了，红色了啊！看到没有，家人们，一百二十七点八涉嫌醉驾、啊。我就喝了两口，这是水果酒、啊。水果酒的话，它也可能是酒啊，千万要记住，水果酒它就是酒，不要抱有侥幸心理。刚刚我们测试了很多东西，有被酒驾的食物。什么叫被酒驾？就是你吃了一些食锅以后，当时吹气的棒子是亮了，等几分钟以后再测就没有了。这就是一些可能造成被酒驾的一些食物。总之。记住一句话，就是开车不喝酒，喝酒不开车。